，快上！别废话了，来啊！啊！真刺激！我都听到骨头碎了。哎呀！估计这会儿已经血肉模糊了、啊。郭家雇佣军，是这，现在还轮到你了。你你你敢打我？打的就是你。对他不歪心思，现在就废了你。现在就废了你，大大大大哥，你你别打我，我我就是跟宇飞战神开个玩笑啊，是吧，宇飞战神？大哥，你大哥，放我呗。就废了你，确实会脏了我。哎，对对对对对，大哥，谢大哥，谢大哥，那我，但是我可没说，我饶过。就算是嫌你脏不想碰你，我依然可废了你。这次他妈的代价，带上你们国家这条狗，滚！哎，你没事吧？没事，就是强行解封，气血在体内乱撞而已。休息一下就好。嗯，对。让我看看，要不先看一下红蝶吧。没大事，一会就好了。到你了，是不是？还跟上次一样，那这次可不可以多治疗一会儿？我今天实在是太难受了。你要是想好的快一点，我还有一个办法。是不是上次你说的阴阳调和？如果这样对你我都好的话，那就来吧。原来是我误会他了，好舒服啊！有没有好一点？嗯。那脸怎么还这么红啊？要你管！我刚才还以为你要对我做些什么呢。力气这么大，看来是好了。不管怎么样。你今天算是又救了我一次，我请你吃饭吧。啊，不用了，我还得回去疗伤呢。下次吧，啊。哎呀，将军，红蝶，你没事吧？有人来救过我们吗？这小子人也挺好的，我怎么就着急把这婚给退了呢？我已经突破了练气期，和戒指之间的排异反应也消失了。太厉害了！照这样下去，只要请假修炼，日后飞升都是有可能的。那些欺负过我的人，你们再也没有资格跟我叫嚣了。嗯嗯嗯嗯嗯。喂，苏阿姨，你找我有事？
。阿姨，你有什么话就直说啊。日月，我知道错了，你就当看在以前的情分上，原谅我这一次嘛。一个想要我命的女人，你让我拿什么原谅？还有，瞧你说的，我上次也被那戒指伤惨了，现在还疼呢。你就当这是给我的教训吗？是啊，碧玉，这个戒指杀伤力太大，之前都是老太爷保管的，不如你还是交还苏家去。或者你教我怎么用它，这样我也不至于再会被伤着呀。原来耗了半天。就是等着这个呀？怎么，是张文俊让你来打听的？哎呦，日月，你怎么能这么想我呢？那张文俊腿都被你打断了，他怎么能跟你比呀、啊？人家是咱们成功的啥？张家的彩礼短一点，对，小小和你本就一样。干脆呀、啊，你们下个月呀、啊、就把婚礼办了吧。我现在会把脉了。你肚子里和张文俊的孽种都已经三个月了，你还有脸往我身上贴？本以为是个谢罪宴，没想到是个鸿门宴。这饭你吃也罢。来人，给我把他拦住！好说好丧的你不听，非要逼着我们动手是吧？今天就算把手指头剁了，这戒指也非留不可。苏家长，上次的这个戒指能吃的亏还不够多吗？只要你告诉我操控方法，我愿意打掉肚子里的孩子，跟你重新在一起。你愿意？我不愿意。真以为自己是香饽饽呀？啊！给我记住，是我秦日月为了你苏小姐的婚，还敢打人？你真想拖累你们苏家被逐出龙王殿是吗？他愣着干嘛？赶紧把他给我拿下！还把他戒指抢过来！起来，都给我起来！小张，别怕，妈再去喊人，不信打不过他。你喊再多，下场都是跟他们一个样。秦日月，你个畜生！你让我女儿在你身上整耗费了三年。好青春，你现在还想伤害？到底谁伤害谁？骗我来家里吃饭，就是为了抢我的戒指。苏家好大胆子！妈，咱别跟他废话，他现在人在这里，让我们老母子没能护着，咱们立刻派人去扒了那老狗的皮。对对对，捏住那个有东西的命，不信他不乖乖听话。啊、谁敢？秦日月，苏家会让你万劫不复的。是吗？那我倒要看看被逐出龙王殿以后的苏家到底有没有这个本事。什么龙王殿？你什么意思？传我命令，自即日起，苏家子子孙孙不能再入龙王殿。装神弄鬼的狗东西，就这想吓唬我们？妈，我当初就是用这个戒指召唤的黑衣骑士，咱不能小瞧他的能力。就这戒指，也就是他打人的时候拳头硬一点而已。我苏家，苏家，我们苏家刚刚被踢出世界百强集团联盟，这。这到底是怎么回事啊？太爷，你在说什么呢？就在刚才，苏家接到通知，所有的进出口渠道都被查封了。苏家，哎呦，苏家要完了！如意啊，刚才就是这两个蠢货惹怒了你。如意啊，求你了，放苏家。哎，苏爷，苏爷，秦家和苏家走到今天这一步，都是没。你们这两个不知好歹的东西，把这滚过来，向日月赔罪。爷爷，他就是因为有了那个戒指才有的号召力。咱们苏家有戒指，一样可以呼风唤雨。没错，今天
，趁着人在这，咱们把他的戒指抢过来。没了戒指，他就是个送快递的废物。命运就是你一而再，再而三的蛀虫，才使我们苏家落到现在这个地步。老太爷。你糊涂了吧？小小是咱们苏家的继承人，你怎么能打他呢？苏家老破产，还哪有什么继承人呢？破产，这么严重？李局长，是我管理无力，才使他们有了汉的心思。看能不能？对不起，苏雨，我已经给过小小无数东西，甚至我今天真的以为。他们会诚心悔过，所以才过来吃饭。但没想到，他们得不到戒指，居然还想对我妈动手，绝不能容忍！是我们苏家自不量力啊！不可能，他一个送快递的，就凭一枚戒指，能有多大呢？管家，找人把事查清楚，肯定是哪个环节出问题了。是，看来。今天苏家忙的事儿还挺多，那我就不打扰了。废物，你别走！秦仁月，你给我站住！长老子了，还知道租豪车来装逼呀、啊？你配上这车吗？喂，你配上这车吗？你配不配上我的车，得本小姐说了算。你又是哪根葱啊？苏昌康的女司机吗？想多活两天的话，我劝你最好闭嘴。玉薇，你怎么来了？你之前不是答应陪我吃饭吗？我联系不到你啊，所以过来逮你了。哦、我这几天忙着修，忘了。狗男女孩一唱一和的演上了，秦仁月，这就是你的新姘头啊！你嘴巴放干净点，这位可是？他就是你那位见钱眼开的前任呢、啊。臭婊子，你骂谁见钱眼开呢？你闭上你的臭嘴！我家大小姐。可不是你能惹得起的，我家大小姐可不是你能惹得起的。哎，我手指头断了，什么大小姐？不就苏昌的臭婊子吗？有本事报上你的公司，我要封杀你！封杀我？开玩笑，给我堵住他的嘴！是。敢惹女战神，苏小小，算你活该！看什么呢？走吧。秦日月，你要不是有那戒指，你就是一无是处的废物。等我把那戒指抢来，我要让你们俩不止给我磕头。你说你能收拾那个废物？那废物的人呢？俊哥，你什么时候把我娶回家嘛？咱们两家联手，肯定能把他踩死在脚下。七天之后，我们结婚。到时候我会邀请天城所有的贵族来参加，尤其是树家。我还会当着所有人的面，让树家封杀秦日月。树家就是那个天城第一家族出了个女战神那个树家吗？我还要包下树家的君临酒店，那可是全球最顶级的七星级酒店，一天可得大几千万呢、啊。到时候所有的贵族。都会被我们商家的财力折磨。老公，你真厉害！秦日月，等你被树家封杀，我苏家拿回龙王戒指，我要你像条狗一样乖乖趴下。随便坐吧，也不知道你喜欢吃什么。我找了中西方著名的八大厨子，给你做点美味。看什么呢？这些可都是天材地宝啊！开玩笑，我树家可是有专门的药方，只有你想不到，没有人知道
，有了这些药材，你的病有救了。他帮你们治疗我的病情。之前我无法为你炼药，是因为少了好几味名贵的药材。但是刚才在你家药房里已经服气，这是刚好有好的，你服下就知道了，革命。且慢，李天海，你怎么来了？给你介绍一下，这位是李天海，他们李家和我们树家可是世家。李天海，哎、这位是……哎，行行行。别介绍了，我都听红蝶说了，你最近认识上一个送快递的，八成就是他吧？一股穷酸气。雨薇，你要是跟他接触，只能拉低了你的档次。这位是我特意从药王谷请来的第一神医齐玄子先生。像这种垃圾人做的垃圾药，能吃吗？啊？不定里边加了什么科技与狠活呢？我跟你说，吃了不但治不好你的病，还能要了你的命。切！哎，蠢货，你扔了个人能救完命的药。李天海，你怎么可以这么对我朋友？雨薇，他就是一个底层的打工仔，他会什么医术啊？你的病只有齐玄子先生能治好。听说齐玄子光临寒舍，苏某有失远迎。李薇，还不抓紧让齐大夫给你调解。放进嘴里了吧？哎呀呀！还好找到了，熬了几十种名贵的药材，要是没了，就太可惜了。哎，这是雨薇战神常年征战在外，旧伤未愈，有点心伤啊！住手！你个垃圾，你怎么还没滚？这谁呀、啊？舒伯伯，他就是送快递的，轰出去！听到没有？还不滚！我告诉你啊，像你这种臭鱼烂虾，也配喜欢我喜欢上的女人吗？这就是在我舒伯伯家，我不跟你计较。等他们出了这个门，我撅了你腿！现在没工夫跟你计较，我再给你站两针。永毅，你住手！永毅，你住手！你干啥呀你？你一个送快递的。竟然敢干扰我女儿治病！当我宋家是什么地方？我确实是个送快递的，但我的医术可要比这个骗子高明。若让他继续行动，你女儿会有生命危险。一派胡言！齐真月，你曾经只是侥幸救过我们家将军，你的医术又怎能跟药王谷第一名医相比呢、啊？对对对，像他这种社会败类、底层人，他就见不得我们雨薇好。恨不得呀，都踩到我们脑袋顶上了。舒王啊，我现在就叫人把他腿打折，拉出去喂野狗。你们现在耽搁的每一秒，都是把苏云外外滚到锅里送。你他妈！哎呀，舒、哎、王，你看他多嚣张，你还能教训教训他？敢在我苏家动手，来人！将军，将军你怎么了？别别急，我再给你扎两针。扎你脑袋！扎你脑袋！不小子敢打扰本尊是真的呀！你个草包，让你再扎一针，那必死无疑！你个闭嘴！你个小小之辈的啊！你敢质疑本尊的医术？我乃是药王第一，敢死的！那肯定是害死他了。他已经被你搞得气血逆行，兵败大乱。再行一针，大陆神仙来了，救不了他。我女儿这是怎么了？陈仁月，你快想想办法呀！<咳>这个雨薇战神呐、啊，乃是顽疾复发，必须得是羊年羊月的人，与他有夫妻之时，才能助他躲过这一劫。而李少，李少乃是羊年羊月的生人呐、啊。嘿嘿嘿嘿，正好我还属羊呢，特意去查过，银羊，什么银羊？我看你是银棍吧？你闹了半天，你俩就在这儿呢？啊？胡扯！你在这儿嗷嗷叫唤什么叫唤？你没听七神医说吗？他这个病就我能治。先好，先来，先来，先来。做你的春梦吧你！我,我的内丹。这药管用。雨薇，你不能吃他那药啊！吃完你就得死了。你个兔崽子！要是吃出个三长两短，你这条贱命得赔得起吗？对对对。
天海说的对，你这个药丸，日月，这药真的管用吗？既然你有药，之前为什么不拿出来？之前是因为，哎，他就是想害死咱们雨薇。人家神医都说了，只有我能救他呀！我还能坚持坚持。爸，不要相信，我愿意相信。女儿，别瞎吃啊！将军，嘿、哎，你个垃圾！我告诉你，雨薇有个三长两短，我饶不了你。放，听到了没有？放开你的脏手！雨薇，你没事吧？我现在好得很，倒是你还有这个阴影，怕你上了你们的当。雨薇，他可是药王谷第一神医呀、啊，还跟我扯浪蛋呢。我刚才出去的时候找人问过了，药王谷第一神医齐玄子，早在上个月就嘎了。你这个满嘴喷粪的蠢货，你问的谁呀、啊？啊，你们快递站站长吗？说出来吓死你！我找的是药王。谷主绝对不可能！人家谷主为什么接你电话呀？他要寄快递呀。虽然你的药救了我的女儿，但我素家也不是你想催牛就催牛的地方。苏老爷，我有要事急报。王院长，你怎么来了？方才药王谷谷主给我来电，让我亲自过来一趟，亲口对你说：齐玄子尊者。已经先死，若是有人假借他的名义坑蒙拐骗的话，请你一定不要相信。骗他！哎，你这可差点害死我的女儿，还有你，竟然敢打雨薇的主意！要不是看在你老爸的份上，我今天就要你的命。舒伯伯，我错了，你是从小看着我长大的，我是什么人你是了解的？就是这个骗子，他把我给骗了。你再给我一次机会，舒伯伯，马上。想救我女儿的恩人道歉，快递神医，我冒犯你了，对不起，对不起，对不起，我错了，我错了，我错了。朱宝宝，雨薇，这回可以原谅我了吧？原谅你，休息。从今日起，马上对外宣布，宗旨和李家的一切合作，李素两家从此恩断义绝。你要是再敢出现在雨薇面前，我就废了你的嘴。朱宝宝，滚！哎，舒伯伯，舒伯伯，我求求你了，给我一次机会吧，我错了，再也不来。哎哎哎，舒伯伯，给我一次机会吧，舒伯伯，我求求你了，舒伯伯。秦月，我还没让你走呢。你都已经好了，饭我也吃了，再留下来不合适。既然你都救了我两次，就不想要什么报酬之类的吗？我救你，可不是为了救你。救你可不是为了图什么回报，我就是。哎，雨薇战神，你干什么？叫我雨薇吧。既然你救了我两次，那我给你两个选择：一，娶我为妻；二，我会把树家旗下的一个七星级酒店。我选酒店。你瞧不上我？不是不是，我只是不想你以人相许来做交换。而且我选酒店只要一天的管理权，一天之后我就还给树家。一天？为什么？京城贵族张家定于本周日在全球第一豪华的知名大酒店举办婚礼，允许苏家大小姐苏家。我可以不回答吗？算了，尊重你。那既然这样的话，我送你回家吧。不许拒绝。玉卫战神，这什么意思啊？你宁愿选酒店不选我这件事，我记仇了